après la déception pour beaucoup de francophones et l'élimination de Gentleman face à Oxygène, nous sommes avec Snaski, le coach justement d'Oxygène qui a pu vivre ce grand moment. Congratulations, félicitations évidemment pour cette victoire déjà. Comment est-ce que vous vous êtes préparé, une fois qualifié en playoff, face à une équipe qui, on le sait, en LAN et notamment en BO7, est super efficace So, once qualified for playoff, how did you guys prefer against a team that are really good in lands and, you know, in front of the crowd? How did you guys prepare against them? Well, the first thing we looked at was kickoffs because, like, we saw against Power yesterday, they, they kept, like, doing them and they kept punishing them on it. So we, we spent a, a great deal of time looking at kickoffs and, and trying to come up with ways we could, we could punish them on it. Um, and other than that, like honestly, like since we played uh, before Vitality, we were just like, we should stop looking at our opponents and just focus on our own because we know that we're good enough to beat all these teams on our own and we don't really have to worry too much about them. So that was the way. We were just like, we kept emphasizing the way we want to play and on kickoffs and, you know, then we just see how it goes. And we did a lot of adjustments during the games today. Um, and yeah, it worked out. The guys played amazing, by the way. Like, it, this is like not my master by the way. They played amazing, but, you know, that's, that's how I prepare. Alors c'est vrai que c'est surtout préparation sur les kickoffs. Euh, ils se sont rendus compte que hier contre Power, finalement, euh, Gentlemen, c'était vraiment bon sur les kickoffs. Donc préparation sur les kickoffs. Et sinon, excepté ça, ben, dès le moment où ils ont vu qu'ils ont été capables de battre Vitality, ils sont arrêtés de s'inquiéter des adversaires parce qu'ils savaient qu'ils ils avaient la capacité, la possibilité de pouvoir les battre. Et c'est vrai qu'au final, eh ben, c'était vraiment juste de jouer son propre jeu, à faire attention au kick-off, bien sûr, et puis juste de dérouler parce qu'ils savaient qu'ils avaient la capacité. Alors bien sûr qu'à la fin, il a fini par remercier, enfin par féliciter James Diamond Mates parce qu'ils ont très 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 bien joué. Mais c'est vrai qu'ils avaient la conscience et la confiance de pouvoir les battre. Euh, c'est vrai qu'on on on avait eu au ski en interview euh, hier euh, et on lui avait posé la question est-ce que tu t'attendais à sortir de la ronde suisse et il a répondu franchement non euh, nous on y va plutôt, plutôt au feeling euh, est-ce qu'à partir de maintenant vous êtes qualifié dans le top 6 vous commencez à vous poser la question de c'est peut-être possible d'aller jusqu'au bout So yesterday we had Oski an interview and we asked him if he was expecting to get out of the Swiss and he was like no nah, not really mm -hmm. so now you're qualifying top six do you think do you think now that you're able maybe to go all the way until the grand final and what is your next goal I mean to be honest like we came here and I was like guys either we're gonna we're gonna lose straight away or we're gonna go all the way there's like no in between because once the momentum starts rolling I know these guys like they're not gonna stop anytime soon like they're just going to get better and better. So I think now we're going to go all the way because like we we passed the going out early stage, you know. So yeah. Alors c'est vrai que au final en arrivant ici, l'idée c'était soit ah, peut-être quoi tout perdre d'un coup, soit finalement tout remporter, il n'y avait pas de middle et c'est vrai que bah maintenant qu'ils sont sortis des Suisses, bah maintenant il y a l'idée bah, d'aller jusqu'au bout. Il y a il connaît ces gars, il sait que c'est à partir du momentum, euh, gagner les premiers matchs, ça, ça continue, ça continue puis là il y a plus de stop, ça va aller jusqu'au bout quoi. Et est-ce qu'il y a un moment donné en tant que coach où tu dois gérer tes joueurs parce qu'il va y avoir cette réalisation de c'est peut-être possible justement et auquel cas il y aura un changement dans la manière d'approcher de la part des joueurs les différentes les différentes séries qui pourraient justement impacter leur gameplay négativement comment tu fais pour éviter ça so yeah so as a coach now maybe you know that your guys are maybe realizing that they can go all the way till the grand final do you have as a coach do you have to maybe try to uh, talk with them make sure that they don't change the way they're playing because they know that they can make it mm -hmm. or is it just let them play well i think we keep reiterating that we're not supposed to be here and like anything we do is extra And um, yeah, that seems to work so far. But yeah, for sure, I think the, mo the, the main thing I keep reminding them is that we, we want to lose on our terms. Like We don't care if we lose or we win, really, but we want to lose on our terms. So that's just what we keep reminding ourselves on. And like against, I, I think it was game five or six, uh, five against the mates, we completely changed. You know, we started playing a lot more defensive and like, and we were like, yeah, remember to lose on our terms. Uh, we, we ended up winning the game still, I think. I don't even remember anymore. It was so wild. <laughs> the adrenaline is pumping, but like, but yeah. So we just keep reminding ourselves to to lose on our terms, and then I think we'll be good. Alors c'est vrai que finalement l'idée c'était vraiment à chaque fois de se rappeler de base qu'ils étaient même pas censés être là, même pas censés être présents et essayer de se rappeler le plus souvent possible bah en fait chaque game qu'on fait c'est juste de l'extra, c'est juste du plus alors c'est vrai que du coup bah, pendant les games c'est juste pas arrêter de se rappeler de ça et c'est vrai que bah, c'est ce qui s'est même passé pendant la série contre Gentlemates euh, Game 5 au moment où il y a eu 2-2, le time out et tout c'était de dire ah bah attention rappelez-vous on était même pas censés être là juste si on veut perdre c'est perdre en ayant bien joué, en ayant bien combattu, se rappeler ça et au final bah, ça a fini par marcher parce que bah, remporter la série contre Gentlemates mais vraiment se rappeler, on n'est pas censé être là, donc c'est juste que de l'essai. 
Euh, on, a, euh, on a une question qui est posée par, par l'un de vous, par l'un des viewers, grâce euh, au, euh, au Discord Shortcuts que Crédit Agricole nous, nous permet d'avoir. Vous pouvez aussi poser vos questions qu'on euh, pose aux, euh, aux joueurs internationaux, mais aussi aux coachs et euh, à nos joueurs francophones. La question vient de Lenny et le 2 ny Merci à toi pour ça. Est-ce qu'il faut avoir un très bon niveau de jeu pour être coach So, a question from a French fan. Uh, we'd like to know, do you have to have a really good level on Rocket League to be able to be a coach? Yes, I would say so. I mean, there, there's definitely been coaches who doesn't, but they have spent like thousands and thousands and thousands of hours either studying to be like a performance or sports psychologist or to just watching replays. But you, I think you, you need some level of understanding in Rocket League in order to coach it. Um, but like a lot of these guys, to be honest, can do with a lot more sports psychologists than that, or do with a sports psychologist rather than like a, a Rocket League coach. But I think we're getting to a point now where the coaches actually make a big difference in Rocket League because all these guys are so good that they can do whatever they, we were asked them to. So as long as, uh, you know, the level keeps climbing like that, um, yeah, it's going to be extremely necessary. But yeah, I think you need a certain level in Rocket League in order to be able to coach. Alors c'est vrai qu'il pense qu'il y a au moins un besoin d'un minimum d'avoir certaine compréhension du jeu. Alors euh, c'est vrai que avec le temps, avec, plus le niveau il augmente, plus les joueurs sont capables de faire des choses assez incroyables. Et c'est vrai qu'il faut quand même un minimum de compréhension du jeu. Et quand j'ai un minimum, c'est extrêmement bien sûr. Donc euh, travailler beaucoup, travailler beaucoup sur, sur le côté mental, le côté psychologique. C'est vrai qu'on arrive sur un temps sur Rocket League où justement les coachs jouent une très grande part maintenant. Et c'est vrai que bah, quand même avoir un minimum un bon niveau de jeu et surtout beaucoup de compréhension, de préparation physique et psychologique sur le jeu et en général, euh, c'est quand même ce qui est maintenant requis pour être un bon coach sur Rocket League. Bon, je vais finir avec une dernière question. Vous avez éliminé Vitality, vous venez d'éliminer Gentlemates. Il faut qu'on vous donne quoi pour que vous arrêtiez de nous éliminer parce que ça commence à être relou. So last question, so you guys... I think you got it. Yeah, <laughs> Team Vitality and now uh, Gentlemates, what do you guys you want us to give you so that you stop eliminating French teams Oh, uh, I mean, the French have been bullying us for years. You know? <laughs> we, we finally assembled a team that can actually compete with the French. So I don't think there's any money in the world that could stop <laughs> us from doing it. We are, we're sincerely hoping that we'll meet KC in the next round, just so we've gone through all the EU teams, <laughs> not only once, but like most of them twice. So, yeah. Alors bah, au, au final c'est vrai que ça fait depuis bah, un petit moment que les français ils roulent un peu sur la région ah, européenne et, et comme il disait ça fait finalement du bien d'avoir pour une fois une équipe qui est capable de pouvoir se battre contre les français de pouvoir peut-être même les éliminer bah, c'est déjà ce qu'on a vu euh, bah, oui. deux fois <rire> et c'est vrai que limite il y a même le souhait de rencontrer Cassé au prochain round pour pouvoir jouer contre les équipes bah, françaises euh, non seulement une fois mais voire même de multiples fois donc euh, je crois que de ce qu'il disait il n'y a à peu près rien qui pourrait ouais, permettre actuellement de les stopper pour, euh, pour battre les équipes françaises il n'y a pas d'espoir à Esperanza <rire> merci beaucoup, thank you very much for being here. Euh, merci beaucoup à vous toujours de suivre. On va faire une petite pause et puis on revient après avec le deuxième match du lower round 1 de ces players.